Ähm, Norbert äh, kenne ich. Äh, ich bin Vorsitzender von der FCK Stammtisch. Äh, wir existieren seit 1982. Und äh, als Norbert gekommen ist und hat gesagt, äh, wir gründen einen äh, Vorderverein für ein Museum, habe ich gesagt, ich bin dabei. Und ich habe immer äh, versucht, äh, Sachen zu registrieren über unsere Logos und andere Sachen. Und es hat einfach gepasst. Und irgendwie ist es so gelaufen, dass ich jetzt in das Stadtarchiv gehe und suche Quellen, nicht nur dort, anderswo, über Sammler und so, über bestimmte Sachen. Und auch unser, unser Ehrenmal war letztens äh, ein Thema bei uns, weil keiner könnte sagen, äh, was und wie ist das gelaufen mit unserem Ehrenmal. In den Zeitungen steht wenig, auch 1925 ist wenig drin über unser Ehrenmal. Und, äh, ich musste hartnäckig werden, um die ganze Sache herauszufinden. Laut unserer Satzung fängt mit der Fusion von zwei Gruppen oder Vereinen an, FC Kaiserslautern und Fußballgesellschaft. Und diese zwei Vereine, wenn man unsere Geschichte in die ganzen Bücher glaubt, fusionierte 2. Juni zum FC 1900. Aber eigentlich die Hinweise, wenn man damals die, die Zeitungen lese und die verschiedenen anderen Sachen, sagt es eigentlich, dass unsere Gründung war im Januar 1900 und nicht am 2. Juni. Wenn man unsere Satzung heute anschaut, steht in dem ersten Artikel, als Gründungsdatum gilt 2. Juni, nicht ist. Und das ist auch fast die ganze Zeit so. Eigentlich in die Satzungen, das wir haben, vom 1909, vom FVK und dann einer vom 1930, glaube ich, ist es, äh, steht überhaupt nicht über unsere eigentliche Gründung drin. Alles kommt in die Vorkrieg- oder Nachkriegszeit nach, so dass äh, es ist etwas schwieriger ist, über unsere Gründung was zu finden. In den Zeitungen steht sehr wenig und es gibt einen Teil vom, vom Hinweisen, einen Brief vom FC Bavari von 1906, wo eigentlich die Geschichte reingeschrieben ist und sagt, dass diese Fusionen im Januar stattgefunden hat. Und es gibt ein paar andere Sachen, die, die deuten auch auf Januar, aber 100%ig kann man nicht sagen, wann unsere Gründung war. Wir lassen es einfach beim 2. Juni, bis wir was finden. Aber eigentlich denke ich, Januar ist auch nicht schlecht, äh, weil dann sind wir älter als FC Nuremberg und FC Bayern München. Äh, die Pins sind eigentlich eine Sache. Äh, ist, äh, ich habe meine erste Dauernkarte 1990 gekauft und bin dann regelmäßig zum Bett gekommen. Und irgendwann in den 1990er habe ich einfach fünf Pins gekauft. Und ich wollte wissen, ja, von wann sind diese Pins. Ich habe andere Leute gesehen, die haben Pins auf die Baseballkappen gehabt und so. Und äh, wo kommt das her? Wann wird? Und keiner könnte überhaupt was beantworten. Keiner hat was gewusst über die ganzen Sachen. Und äh, ich habe Kontakt zum Sammler äh, gehabt und hat einfach angefangen, das war eigentlich die Anfangszeiten von meinen ganzen äh, historischen Sachen. Ich habe angefangen mit, mit unserem FCK-Logo. Es gibt verschiedene Logos und diese alten, langen Nadeln haben, haben verschiedene Sachen drauf. Und dann habe ich herausgefunden, dass es auch Vorgänger für eine gegeben hat mit, mit Nadeln und so, das hat einfach alles angefangen, ich habe angefangen zu sammeln und äh, irgendwie ist es so ausgeweitet, dass ich so eine große Sammlung habe und ich habe eigentlich äh, aufgehört, 
alles, was Pins haben, zu sammeln, weil es gibt zu viele nachgemachte Sagen. Und die wollen zu viel Geld. Die Leute bezahlen 30 Euro für ein nachgemachtes Pin von einem UEFA Cup Spiel gegen Barcelona. Und damals gab es keine Pins. Alles, was mit Barcelona zu tun hat, sind alle nachgemacht. Die sind nicht echt. Es gibt sehr wenige UEFA Cup Pins, die eigentlich echt sind. Und die erste ist eine äh, weiße mit einer Eule drauf vom Chef von Wednesday. Damals von 93, 94. Das ist eigentlich die erste echte UEFA Cup Pin. Mein Lieblingssachen sind, was ich da oben aus äh, Leihgabe äh, gegeben habe. Und das ist meine Pinsammlung. Ich habe eigentlich zwei Boxen oben, eine große mit allen FCK-Pins an der Wand und dann eine kleinere Box, wo unser Stammbaum äh, drin steht, was eigentlich jetzt veraltet ist, aber äh, und mit den ganz alten Vereins. Nahrung zum Beispiel vom äh, FC Palazzo, FVK und Phoenix äh, Kaiserslautern. Alex, viele Pins, ja. verschiedene Sachen. Äh, Rolling Devils ist auch drin, habe ich drin. Basketballabteilung auch, Hockey. Äh, wir müssen sehen, ob wir Pins von anderen Abteilungen äh, irgendwie produzieren können. Die ganze Trikot-Pins und alles sind drin. Aber die ganz alte Nadeln, Ehrennadeln und so, äh, die sind nicht so leicht zu bekommen. Auch die Fanclub-Buttons und Pins, weil die Clubs wollen das für sich äh, selbst behalten. Das ist etwas schwieriger, aber ich bekomme immer Geschenke von Leuten. Das macht Spaß. Und dann die ganze UEFA Cup-Geschichte, äh, wie ich vorher gesagt habe, vieles drin ist äh, aber nachgemacht Sachen. Äh, und ich bleibe jetzt weg. Und natürlich die Pins vom FCK Stammtisch sein. Die haben Lich in der Mitte und ja. äh, vier verschiedene Mannschaften, die sind ja. beide gekommen. Ja. So, ich denke, das war es. Ja? Wir haben die gegen, Hölle. Gegen Lich <lacht> äh, sind wir rausgeflogen. Mhm. Ja. 69 habe ich gesehen. Oder habe ich irgendwo gelesen? Nee, die, 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 ja, die erste, wie, wie, wie war es? Ah, wie, wie, ja. ah, den Namen habe ich, hab ich im Kopf. Nicht, heißt ja. in Hamburg. Und äh, ich sage immer, sagt äh, in meinem Vortrag, Namborn war die, äh, die erste Fanclub. Und dann gehe ich aber, welcher Fanclub ist die älteste? Mhm. Und die Leute gucken. Ich habe auch in den USA Soccer gespielt. Und äh, wenn man irgendwo hingeht, geht man dort, um die Kultur und die Sachen dort zu leben und nicht was in den USA ist. Und äh, hier in Kaiserslautern gibt es nur ein großes Sportart und das ist natürlich die Rolling Devils. Danach kommt unsere Fußballmannschaft. <lacht>